，我不是一个可以容忍失去的人。如果再让你遇到他，我一定会不惜一切把你留在我身边。一生一世，你都别想再离开。我明天，明天就是你离开的日子。行啊，陛下，又在这儿偷吃东西，被本总管抓到了吧？你别，你吃，你吃，我不告诉主上。干什么呀？放开我啊！这是。我，我要做桂花砂糖糕。你，你做，你做，你做。我，我身上又没有桂花砂糖糕啊。哎，我有，我有，我有！我身上哪来的桂花砂糖糕啊，陛下？我，我舍不得夫人，夫人对我这么好，我要多做一点夫人喜欢吃的桂花砂糖糕，还有奶酥，跟夫人吃上两个月的。是啊，咱们夫人单纯率真，又被大冢仔盯着。只怕没了主上的保护，以后的日子也不好过呀。你干嘛？不不不干嘛主上，夫人，都准备好了。是，水、干粮和随行的东西都已经准备好了。夫人，这是陛下特意给你做的吃的。替我谢谢陛下。夫人请放心，夫人路上小心。嗯、好了，你留下来照看大司空府。是。我的夫人，这下你称心如意了。走。咱们围猎去，赶紧禀告大虫仔，他们跑不了了。李文庸，这招还真管用。别把宇文护看得那么简单，他跟着咱们，无非是想看看面纱下的人是不是真的。其他地方，宇文护也不会放过。你是不会让他们那么轻易就看出破绽的，对不对？那就看你怎么配合了。怎么配合？啊？要不要比比看，谁的马快？撤！你是说、哎？他们想跑，我们一追就会暴露身份，怎么办？蠢货，他早就知道咱们是谁啊！分头追，一定要看看那戴帽子是谁。撤撤撤！撤了！撤！撤
只要甩掉他们，我们就成功了。我的计策不止这一个，他们要跟的还很多。叫叫。小心见识。是。哎呀，哟，哎，有人出来了。快去禀报，我在这儿盯着。是。看来宇文邕是想尽办法要把高长恭送出长安城了。主上，以属下猜测，这大司空的计策远不止于此，恐怕上山打猎与后门小窍，都是声东击西，高长恭恐怕还在府中。宇文邕，没你想的那么蠢，可是寡人也没有四弟想的那么蠢。主上是要准备行动了。也说不上要行动，我只是想让他知道，跟寡人作对，绝无好处。传令下去，所有的人按照原来的部署，坚守城门，继续跟踪。一有消息，立即回报寡人。还有，给我看老虎绿光。是。主上，属下是担心，倘若跟大司空出去的真是青锁姑娘，那……你是担心宇文邕？会趁机放走袁青锁，放心吧，好戏还在后头。殿下，这是主上吩咐在下交给您的。主上说，只要给殿下看看里面的东西，殿下就知道该怎么做了。是吗？不妨这样跑一跑，反而痛快。鱼，鱼。前面就是去平阳镇的路了，我只能送你到这里。记住，如果高长恭不能按照约定去找你的话。不会的，青锁，照顾好自己，去吧。哎，记住，你曾是我大司空府的人，要是高长恭敢欺负你的话，你一定告诉我。不管怎样，我都会把你接回来。嗯，不过。你应该不想让我把你接回来做测试，宇文邕，我我不是讨厌你，故意与你作对，我心里知道，你对我好，我也好了，好听的话说给他听去吧，赶紧走，宇文邕。逗你的，你这个包袱总算被我丢出去了，还不快走，晚了就走不了了。啊，千万不要跟严婉在一起，她有很多阴谋。怎么，你妒忌啊？你妒忌也管不了我了，快走吧，高长恭还在等你呢。主上，他们来了。
轻松，快走！驾！住手、啊！住手！是谁杀了这些人？糟了，青松有危险！住手！那我怎么办？你先回府，撤！大将军还挺沉得住气，都这个时辰了，怎么还没到？哎，赶紧把他送走了，就太平了。是啊，这次议和搞得人人自危，哎，难办啊。此门送别齐国使节，已然封门，想出城去别的城门吧。大司空府的厨师受了伤，正赶着去城外找药材。将军行行好吧？去城外找药材？城里这么多药铺，为何去城外找药材？因为大夫说必须用新鲜的药材叶子几支，人伤得很重，再去别的城门只怕来不及了。我等悄悄从后面走，不会惊扰诸位的。不行，去别的城门。将军，求求你了，救人如救火呀！求求你了，军爷，抬过去。是，把教帘打开。将军，他是烫伤，现在见不得人。我们大司空与大冢仔是至亲兄弟，您就行个方便吧。嗯，是大冢仔的吩咐，你敢抗命吗？嗯。<笑>寡人带领诸位大臣，带皇上来向大将军辞行。岂敢岂敢，在下何德何能？多谢大仲宰，多谢各位，请代我多谢周国皇上。嗯。将军，把布拿开。不不，将军，不能接呀，这是烫伤。拿开。将军，手下留情啊，真的不能接。找死是吗？将军，哎呀，手下留情，将军。樊劳大冢仔济公，在下于心不忍。他日大冢仔到齐国游玩，在下定当美酒佳肴，好好招待大冢仔。嗯，多谢各位盛情相送，在下。告辞了。好，胡律大将军恕罪。近日，刺客频出，为保大将军安全，请留步进行例行检查。大胆，连大将军的车辇也要检查，你可知道，误了周齐邦交是什么罪过？哼，无妨，迎师未请。主上，一切安全。嗯，大将军，请，在下告辞了。护送大将军。确实是大司空府受伤的厨子。这个四弟还真是聪明啊！一杯止渴，不如彻查大司空府。
不急，戏还没完呢。我一个不知死活的丫头，今天我非要把你抓住关起来，让你永远见不到长工。玉，又一个来送死的。玉文庸，哼，好一对苦命鸳鸯！今天我就成全你们，让你们到阴曹地府去相亲相爱，想见人，痴心妄想。哼，小心。你是谁？香无尘，想不到吧？这里我来对付，你们先走。传闻香无尘有三张脸，果然名不虚传。想来对付我，没那么容易。还有我，婉儿，大司空，你们先走，我和师傅断后。想走，没那么容易。啊啊、走。啊啊啊啊小心有埋伏。这个人，我怎么看着这么眼熟呢？吴尘道长和严婉怎么会出现在这里？先不管了，要先找到马匹。找不到马匹，就找那些侍卫。不管是大司空府的侍卫，还是大钟宰府的侍卫，只要找到他们，就能抵挡一阵。好。大司空，亲锁姑娘，你们以为？逃得出本仙子的手心吗？是你。我很是奇怪，大司空，你分明被我的摄魂琴伤到了，怎么现在还这么完好无损呢？好人自有天相助。姑娘长得这么美，就不需要再做一些凶狠的事情来增强别人的记忆，别人自然也会牢牢地记住姑娘。再说了，镇魂珠你已经拿到了，不知道姑娘今日阻挡本司空与青锁，所谓何来？你不提镇魂珠还好，说到镇魂珠，我更是气恼。云清锁，你一而再、再而三的欺骗我，是真的不想活吗？这可就要怪你了。世界上只有一颗镇魂珠，是你自己太贪心。既然你已经得到它了，你到底还想怎么样？那颗珠子确实被人抢走了，我也料到了，那个人会把它带走。你想跑？我不敢，是他们追得太紧了。拿来。那就是了。恭喜姑娘，拿到了镇魂珠。大司空，作假也要做得精致点。这颗珠子还不如上一颗呢，居然出现了裂缝。试想，镇魂珠流传了几百年，要是这么弱不禁风的质地，怎么可能会成为打开天罗地宫的圣物？哼，这么美的姑娘，眼神难道这么差吗？就算本司空想作假，自然是仔仔细细，怎么可能拿一颗有裂痕的珠子以次充好？姑娘以为大司空府是什么地方？连一颗好点的珍珠都拿不出来吗？哼，本仙子就不跟你们废话。我确实没能辨出那颗珠子是真是假，也厌倦了被你们骗的日子。大司空，看在你这么有眼光的份上，我就放了你。不过元清所，你要跟我走，在我确定找到真的镇魂珠之前。你不能离开我半步。我可以跟你走，至于青锁，他有他的事，他不能跟你走。大司空，看来你是不知道违抗本仙子的下场。看来姑娘也不知道，对付本司空心里最重要的人是什么下场。真是死都不肯放手。我倒要看看，元清锁，在你心目中到底有多重要？至少比镇魂珠重要的多
，看来你是不肯交出元青锁了。除非你先杀了我，否则你别想碰元青锁半根汗毛。雨曾幽，妙无音，来吧。你就是想杀了我，没有必要带来这些无辜的人。你带我走。青锁，不必争了，都得死。仙子，仙子好大的火气啊！妹妹，要不要在下给你开副药去去火呀？萧无尘，你给我闪开！带他们走。嗯，杨婉，你敢？萧无尘，你到底是哪边的？我只是怕你一时冲动，事后后悔。好，那我就要看看谁先后悔。带他们先走。好，走。完城外了，到城外你和妹妹就安全了。啊！青锁！啊！来的好快，我来拦住他们，你们快走！婉儿，快走！啊！啊！你是谁？你可知道，我是渝州刺史之女，我师父是……没想到，你对渔庸是真心的。<笑>你到底是谁？萧、啊、无尘，你在耍什么鬼心眼？你到底站在哪边的？无尘自然是站在仙子这边。站在我这边，你给我捣乱！刚才你没有看到元青锁以死相逼吗？万一元青锁死了，就算仙子找到了镇魂珠，也要到大天罗地宫才知道他的真假。那天罗地宫是这么好道的吗？你我的祖辈七百多年了，为何没有能打开天罗地宫？不是因为祖辈的心思和功夫不如我们，是因为天罗地宫设计巧妙，并非一朝一夕就能打开的。也只有今年才有这个机缘。难道仙子想白白浪费这个千载难逢的机会吗？为什么只有元青锁才能分辨镇魂珠的真假？这个我也不清楚，但是我觉得元青锁绝非宇文护棋子那么简单，在背后。操纵元青锁的另有其人，是谁？仙子不觉得元青锁一个弱女子，手无缚鸡之力，却在惊涛骇浪中毫发无伤。所有人都觉得抓住元青锁就能得到镇魂珠，可就如仙子所言，他们怎么知道这个镇魂珠的真假呢？如果仙子一时冲动，把元青锁给杀了的话，这镇魂珠就真的找不到了。用不着你提醒我，我只不过是想吓吓他罢了。倒是你，坏了我的好事。是，不过吴尘已经吩咐严婉暗中监视他们，趁他们疏忽的时候，将元青锁抓来献给仙子，如何？算你识相，元青锁我就交给你了。到时候你要给我个交代。哎，仙子这是要去哪里？放心，我不会再对元青锁下手的。不过别人，我就不好讲了。哼！站住！你是谁？为什么对我们穷追不舍？哼！把镇魂珠拿给我。把镇魂珠拿给我，青锁，青锁，有我宇文邕在这里，你休想杀害青锁！你到底是谁？为什么要追杀我？为什么？啊、青锁，宇文邕，你快走，不要白白为我送死！你不就想杀人吗？在我宇文邕面前，我想保护的人绝对不会比我先死。李文勇，你走！来吧，你找死！婉儿，青锁，原来这就是青龙护法要找的伤痕。为什么青龙护法会知道元青锁今天有烫伤？为
城的所有的人都那么在意元青锁，燕万。大司空和受伤的厨子分别从前后门离开大司空府之后，大司空府内就再无动静了。宇文邕啊，你的火候还不够。主上的意思是，高长恭已经离开长安城了。什么？主上，难不成这次又让高长恭给跑了？他逃得出长安城，未必能安全。主上，属下不明白您的意思。在最早察觉高长恭来到长安城的时候。寡人就给齐国国主传递了消息，擅离职守这个罪名，他是逃不掉的。主上，好一个釜底抽薪、借刀杀人的妙计！哼哼，现在齐国朝政混乱，皇室结党营私，相互残杀，高长恭战功赫赫，为朝中所动。若是被齐国国主确认高长恭擅离职守，他这人头定是保不住了。只是高长恭。也非等闲之辈，属下担心，担心高长恭是会提前得到密报，那又怎么样？齐国路途遥远，难不成高长恭还会长出翅膀飞回齐国吗？哈哈哈哈哈！主上英明，高长恭啊，你后路已决，等着受死吧！长恭，此地偏僻，我已派人四下查探过。方圆几里没有可疑人，委屈你了。换上这套衣服以后，你就可以下车喘口气了。立刻备马，我即刻赶往平阳镇。青锁会在那里等我。你，我知道你想说什么。我没瞒着洛云，是洛云主动帮我离开王府的。他，我很感激他。他为了阻止婚礼，故意受了伤。太医诊治需要静养，因此延迟了婚礼。我当时四肢无力。而且浑身发软，我以为是旧伤复发，还是洛云当时心细，发现了母亲，在汤药里面给我下了药。殿下，请喝汤药。你下去吧，我来。洛云，你。长公，夫人已经把药给换了，让你浑身没有力气，是为了阻止你去长安城。什么？长公，喝吧，这样你才能尽快好起来，早日去见青锁姑娘。可是，你的伤……我的伤原本就不重，早就好了。就这样，洛云不动声色的把汤药换掉，只给我吃治伤的药。恢复了几天，我才有力气走出郡王府，来到长安城。这么说，你是铁了心要带袁青锁走了？密信上，明月兄对青锁也是称赞有加。怎么，现在还觉得我不应该带青锁走？青锁姑娘确实是个奇女子，对你也情深意重。只是，我有些担心。大丈夫，生而何欢，死而何惧？我高长恭有你这样的好兄弟，知足了。禀告大将军，有密信到皇上已经知道你擅离郡王府，正派人四处查实。洛云封锁了消息，称你重病在身，避免泄客。只是我担心洛云多谋难治，恐怕撑不了多久。
你马上带人回到邺城，我去平阳镇接青锁，然后立即赶往金庸城。长公，这么多年，朝堂上人人自危，皇上又视你如眼中钉、肉中刺，总想找出你的插足，将你置于死地。你若不回金庸城的话，后果不堪设想。我当时已经答应过了青锁，不见不散，不离不弃。上次未能履行承诺，这一次。我绝不能再让青锁空等。成功，你信守诺言，众人皆知。可擅离职守之罪，非同小可。一旦皇上抓住你的把柄，受牵连的不只是你一个人，还有牵扯到夫人、洛云、军中的弟兄们。不，我不能再负青锁了。借青锁姑娘返回齐国，那是迟早的事。你可先回王府应付皇上。我找一名长相相似的人去齐国，再找一名侍卫赶往平阳镇接青锁姑娘回来。我相信青锁姑娘深明大义，不会为了一己私利而置整个王府的安危于不顾。殿下，从这前往平阳镇不过一日时光，殿下连一日都等不了了。我狐狸光与性命担保，一定将青锁姑娘安全带回齐国。明月兄，快起来！殿下，我胡绿光与你多年交好，情如手足。就算信不过我胡绿光，也应该信得过周国的大司空。他是不会让青锁姑娘出事的，事态危急啊！我信你，也相信宇文邕绝对会把青锁平安的送回来。好，我现在立即快马加鞭赶回金庸城。明月兄，殿下，我即刻前往平阳镇，见到青锁姑娘。先将厉海严明，一定将青锁姑娘安全带回齐国。来人！殿下，给我备最快的马。是。明月兄，别忘了你答应我的事情，属下必会不惜性命完成任务。嗯、驾！驾！那边有没有？那边有没有？哎，这边没有，等仔细了，仔细点啊！这边没有，再去那边一点。这边没有，快！这边也没有，你们过来。哎，等仔细点。主上，您的伤不必过分，去找青锁。主上。咱们来来回回找了好多趟了，这河段风高浪急，应该一时半会儿也没有消息。但我们已经派了全部人手在打王了，不够，再派人，能派多少派多少。是，你们几个过来。是。阿勇，你的伤？我没事，得给他们继续找，直到找到为止。你的伤口在水里泡了半天。若不包扎的话，只怕……我们现在不是已经派了全部的人马在打捞了吗？就让我帮你包扎一下伤口。要是让青锁妹妹看到的话，她也会不放心的。大司空，你别担心，婉儿以为没有找到青锁妹妹便是好消息，也许她被人救了也未尝可知啊。我怕他们找的不仔细，你也去找找。大司空是在生婉儿的气吗？怪婉儿没能抓住青锁妹妹，婉儿也很后悔。可是当时婉儿的臂膀被那刺客震伤，我……你能拼死保护我跟青锁，我很感激。阿勇要是没生婉儿的气，就让婉儿帮你处理一下伤口，好吗？找到青锁，我的伤自然就好。被鱼吃了，一了百了。
在心里。梦中的身影，冻结回忆，默默的守候，只为你。你盛开在悬崖的花。今生的结果，岁月中的你，相识的。为什么这么苦？空的好像找到的不是袁青锁，而是我自己。青锁，你究竟在哪里？青锁。你离去，背影徒留，孤独的天下，梦一场，爱恨秒成伤，模糊了这坚实的模样。余文耀，你的伤还没好，别动。是你，我怎么会在这儿？啊！你掉下了河，幸好我路过救了你。不过你别担心，你只是呛了几口水晕了过去，身上除了一处箭伤和一些擦伤，没有别的伤了。说起来，你该好好谢谢我才是。去找宇文邕。哎，你放心，他只是受了轻伤，没有性命之忧。真的？嗯。可我看那个女人来势汹汹，你担心她？我，我真的欠她太多了。自古情字弄人，你若心里没有他，又何必担心他？若你心里有他，为什么又迫不及待的去找别人？你有没有想过，就算他没有受伤，你这么一走，他又如何向别人交代？他的心里又有没有伤呢？我我欠他的太多，哎，恐怕这辈子都还不清了。不过，谢谢你，我知道你一直不离左右，在暗中保护我，我真不知道该如何感谢你才好。我说了，我只是路过而已，你别想太多。这儿是哪里呀、啊？这儿，这是一个一个故人送我的地方。这很安静，你放心，不会有人来打扰你，更不会有人找到你。那宇文邕。真的只是受了轻伤吗？你若信不过我，可以自己去看看。此时，他应该还在河的下游找你，还在找我。嗯，他带了很多帮手，几乎把整条河都打捞了一遍，从白天找到了晚上。我看他搜不出个结果，是不会回长安城的。是我错了，我只想着跟殿下过双宿双栖的日子。完全没想，我这一走，不知道要给宇文邕带来多少危险和麻烦。他固守在这里，是想知道了我的下落才肯离去。可宇文护在长安城里虎视眈眈，他该做的不是找我，是如何自保，如何保住皇上。要不要我帮你传个消息？啊，多谢。
么就那么喜欢他？这不是你送的吗？我说的是人，这是逃命，你打扮给谁看？那我摘下来好了。时间仓促了，你若不介意，你的高长工逃不出去，我也无所谓。你把这个带上。这是做什么？遮住你那难看的耳坠。这样吧，我们来约定一个手势。如果我的右手搭在我左肩的话，就代表我安全，我自有分寸；若是我头上的簪子掉在地上，就证明我危险。请你一定要救我。青锁，你果然大难不死。